ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയാട്ടെ തേൻ ഇങ്ങനെ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഉഴിച്ചില്ലോ ഓ നല്ല തേനീച്ചൻ്റെ കൂട്ടുന്ന് കാട്ടു തേന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല കാണില്ലേ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കട്ടയിലാണ് അതിൻ്റെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുഴുത്ത ഭാഗം ഒരു രക്ഷയില്ല ഹലോ ഗൈസ് ഏവർക്കും ഗത്തു സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് കഴിയുകയാണ് വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ പറമ്പിലെ പണിയും അതുപോലെ തൊടിയിൽ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ തേൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടുതേൻ കാട്ടുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതാണ് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കും ഈ കാട്ടുതേൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മറ്റേ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നും ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന തേനിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേനീച്ച പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന തേനിനേക്കാളും ഒക്കെ ഔഷധ ഗുണവും അതുപോലെ തന്നെ രുചിയും മധുരവും എല്ലാം തന്നെ കൂടുതലാണ് കാട്ടുതേന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്നും തേൻ എടുക്കുന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രകാശമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഈ കൂട് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കൂട് ഏതായാലും കണ്ടു കളയാം അപ്പോൾ കൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൺകളയോട് ചേർന്നാണ് ഈ കൂടുള്ളത് മൺകളയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ധാരമായി നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു മാളം ഉണ്ടാകും ഈ കൂടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കുറച്ച് തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കാരണം ഇത് ഈ തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ റാണി തേനീച്ച അതേപോലെ തന്നെ പെൺ തേനീച്ചകളായ വേലക്കാരി തേനീച്ചകൾ അതിലെ വെറും കൊഴുമടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആൺ തേനീച്ചകളും ഉണ്ടാകും ഈ വേലക്കാരി തേനീച്ചകളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ ഒരു മാളത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇവരിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളോ മറ്റോ വന്നിട്ട് അല്ലെ പരുന്ത് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടാക്രമിക്കുകയും പിന്നെ തേന് പല അടക്കം തന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എതിരെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന തേനീച്ചകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് തന്നെ കാണുന്ന തേനീച്ച ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന തേനീച്ചകളെ ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേനെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ തേനീച്ച കയറുന്ന ഒരു കവാടം ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ തേനെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കണം അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കളയൊന്നും ഒന്ന് കൊത്തി ഇടിച്ച് അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കണം മൂന്ന് തരം തേനീച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ തേനീച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞൊടിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ പെട്ടികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന തേനീച്ച അതുപോലെ തന്നെ വൻ തേനി എന്ന് പറയുന്ന കാട്ട് തേനീച്ച അതേപോലെ ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ച ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം തേനീച്ചകളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് ഞൊടിയൽ തേനീച്ചകളാണ് നമ്മൾ പെട്ടികളിലൊക്കെ വളർത്തി തേന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാട്ട് തേനീച്ചകൾ വൻ മരങ്ങളുടെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പാറയിടുക്കുകളിലും ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുന്ന കാട്ട് തേനീച്ചകൾ പൊതുവെ അപകടകാരികളും അക്രമണകാരികളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരിനമാണ് ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ച കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള തേനീച്ചകളാണ് ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ച നന്നായിട്ട് തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനീച്ചകളാണ് കൂടുതലും ഈ തേനീച്ച കർഷകരൊക്കെ പെട്ടികളിൽ വളർത്തുന്ന തേനീച്ച ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ഞൊടിയൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സാധാരണ നാടൻ തേനീച്ചകളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞൊടിയൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തേനീച്ചകളാണ് നിലവിൽ നമ്മളെ കിള ഇടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൺകട്ട താഴേക്ക് പോകുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുന്ന കുറേ തേനീച്ചകൾ അടക്കം അത് താഴേക്ക് വീഴുകയും തേനീച്ചകളാകെ ഇളകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് തേനീച്ചകളായാലും അതിന് ഉപദ്രവം പറ്റിയെന്ന് തോന്നിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇളകും പിന്നെ അത് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈച്ച അടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് കാരണം അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുത്ത്
ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് മുഖത്താണ് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിഴകളിലൊക്കെ ഇത് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുത്തിക്കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുത്തേൽക്കാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ചും കൂടി മാറി നിൽക്കുന്നതല്ല അത് തേനീച്ച ഇളകിയിട്ടാണുള്ളത് ഏതായാലും കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം ഒന്നുകൂടി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഈ തേനീച്ചകളുടെ ഒരു പൊതുവെ തേനീച്ചകൾ കോളനികളായിട്ടാണ് താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു റാണിയും അതുപോലെ തന്നെ വേലക്കാരി തേനീച്ചകളും ആൺ തേനീച്ചകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ റാണിയും റാണിക്കൊരു പണിയും ഇല്ല റാണി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തേനീച്ചകളുടെ എല്ലാം മാതാവാണ് റാണി റാണിക്ക് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ റാണിക്ക് ആയുസം അതേസമയം ഈ മറ്റുള്ള തേനീച്ചകൾക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയൊക്കെ ആയുസുള്ളൂ അപ്പം വേലക്കാരി തേനീച്ചകളാണ് ഈ പറയുന്ന കോ കൂട്ടിലേക്കുള്ള തേൻ ശേഖരണവും മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അതായത് തേൻ പലക ഉണ്ടാക്കുക മെഴുക്ക് കൊണ്ട് തേൻ പലക ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ തേൻ കൊണ്ടുപോയി നിറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റാണിയെ സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു കൂടിന് കാവൽ നിൽക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വേന വേലക്കാരി തേനീച്ചകളാണ് ആൺ തേനീച്ചകൾ റാണിയുമായി ഇണചേർന്ന് റാണിയാണ് മുട്ടയിട്ട് മറ്റ് തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് മുട്ട വരെ ഇടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതചക്രത്തിൽ റാണി കോടിക്കണക്കിന് മുട്ടയിടും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കിള കുറച്ചുകൂടി ഇടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പലക കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം എന്താണ് അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത് വിസ്താരമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു വഴിക്ക് നീങ്ങുന്ന നല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് അനുകരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം തേനീച്ചകളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് തേനീച്ച ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തേനീ കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ലേ തേൻ പറകൾ നന്നായിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകളിൽ തേൻ പറകൾ ഉണ്ടാകുക നോക്കിയാട്ടെ എത്ര പലകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാൻ പറ്റുമോ ആടി ഉണ്ടാവും അത് നോക്കണേ അകളി കളിയിൽ പോകും ആ ഭാഗത്ത് ഇടിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് നല്ല താഴെ പിടിക്കുന്നു താഴെ തവാ പിടിക്കുന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുന്ന് ഒരു തേൻ പറക അടർത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഈ അടർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വീണ് തേൻ കുറേ വേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പുഴുവുണ്ട് പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആദ്യം പുഴുവാകുക അതിനുശേഷം ഇത് തേനീച്ചയാകുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പലകക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം തേനീച്ചകൾ കെട്ടുക പുഴുപ്പലക അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലകകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇതിനകത്ത് തന്നെ പുഴുക്കളും തേനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തേനും കുറേ ഉണ്ട് അവർ തേനിങ്ങനെ തുളുമ്പുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തേന് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണണം അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് കവുങ്ങിൻ്റെ പാളയും മറ്റുമാണ് അപ്പോൾ കവുങ്ങിൻ്റെ പാള എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ പാളയിലേക്ക് ഈ തേൻ പലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിതാ കവുങ്ങിൻ്റെ പാള നിലവിൽ കവുങ്ങിൻ്റെ പാള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കവുങ്ങിൻ്റെ പാളയിൽ ഇങ്ങനെ തേനെടുത്ത് തേൻ്റെ പലക പടക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കലാണ് ഏഹ് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ദൃശ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിടി ും <laughs> 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 തേന് വിറ്റുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ സങ്കടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇനിയും ഇറങ്ങല്ല തേന് പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയാ അപ്പോൾ ഇതിൽ തേൻ നമുക്ക് അടിയിൽ ഉറ്റുന്ന തേന് നഷ്ടപ്പെടാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം ഒരു കവുങ്ങിൻ്റെ പാള വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉറ്റി
ഇത് അത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആവും എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതില് ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയാട്ടെ തേൻ ഇങ്ങനെ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട ഓ ഇല്ല തേനീച്ചേൻ്റെ കൂട്ടുന്ന് കാട്ട് തേന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കാനാവും കാണില്ലേ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കട്ടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മോളത്തെ ഭാഗം ഒഴിയാക്കിയില്ല വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും നോക്കാനില്ല കടന്ന് ഉറങ്ങി പോകും മത്തു കുടിച്ചു മണ്ണിൻ്റെ കട്ട ബായിലായി പോയി ആ ഇത് കണ്ട ഞെട്ടിക്കണ്ട ഒരു മുളക കണ്ട നെറ്റിക്ക് കിട്ടിയതാ കുത്ത് കിട്ടിയതാ ഇതാ ഈ ഈ സ്പോട്ട് ഈ സ്പോട്ടിലാണ് കിട്ടിയത് അതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ ഈ തേനെ കുത്തിയെടുക്കാം തേനെ ലേശം ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വീക്കം കുറയും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലവിൽ തേന് എടുത്തതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പലകേൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും അവിടെ കുറച്ച് കെണിഞ്ഞു വരുന്നു കുറച്ച് ചെറിയ പലകയുടെ കഷ്ണം ഈ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ട് കെണിഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമത്തിലുള്ളേ അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇളക്കി തേനീച്ചക്ക് തട്ടാൻ പാടില്ല തേനീച്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേനീച്ച നമ്മളെ തട്ടും ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് പക്ഷേ ഇനി റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് തേനീച്ചൻ്റെ കടി കിട്ടുമോ കിട്ടുമല്ലോ നല്ലതാണ് ഒരു പേടി വേറെ പേടിയില്ല ഇത് മുകളിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതാ തേനീച്ച ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കല മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള തേനീച്ചന തേൻ പലക നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടർത്തി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ തേനീച്ചയുടെ കൂടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ തേൻ പലകളെ ശേഷം പിന്നെ ഈ തേനീച്ചകൾ അവിടെ തങ്ങുമോ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തേനീച്ചകൾ പിന്നെ അവിടെ തങ്ങില്ല അവർ വേറൊരു കൂട് അതായത് നിലവിലേട്ട കൂടിന് മൊത്തം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി അവരുടെ തേനെല്ലാം കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരവിടെ നിൽക്കില്ല വേറൊരു പുതിയ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് അവർ താമസം മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ താമസം മാറുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് ചെയ്യുക രണ്ടോ കുറച്ച് തേനീച്ചകൾ ആദ്യം ഈ പുതിയ വാസസ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വാസസ്ഥലം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കി തേനീച്ചകളെയും കുറച്ച് തേനീച്ചകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആ കൂട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് വാസയോഗ്യമാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ റാണിയെയും കൂട്ടി ആ കോളനി അടക്കം ആ ഒരു പുതിയ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏകദേശം നമ്മൾ പലകളെല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് പൂർത്തിയാകാനായി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ആ കറുത്ത നിറത്ത് കാണുന്നത് മുഴുവൻ തേനീച്ചകളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു കൈപ്പഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ കൂട്ടത്തോടെ നമ്മൾ വന്ന് ആക്രമിക്കും അതായത് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഇത്തരത്തിൽ തേനെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തരുത് തീർച്ചയായും തേനീച്ചകളുടെ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ രീതികളും സവിശേഷതകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുകളിൽ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടു കൂടി തേനെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വനത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിലെ പറമ്പുകളുടെ തൊടികളിലോ മറ്റുള്ള ഇത്തരം കൂടുകളിൽ നിന്ന് തേൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും തേനീച്ചകൾ കൂട്ടത്തോടെ തന്നെ വന്ന് ആക്രമിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിലൊക്കെ ഈ ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് തേനീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടു തേനീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് 
ആശുപത്രിയിലാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലാകുന്നവരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് വായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൂടുകളിൽ നിന്ന് അതായത് കാട്ടിലും മറ്റുമുള്ള തേനീച്ച കൂടുകളിൽ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യം കണ്ട് തേനെടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തേനീച്ചയുടെ അക്രമത്തിന് തേനീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിധേയരാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് മുതിരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല തേനീച്ചയുടെ കാട്ടു തേനീച്ചയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ രീതികളുമൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടുകളിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഈ കാട്ടുതൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ പങ്കാളിയായത് പ്രകാശേട്ടനാണ് നമുക്ക് പ്രകാശേട്ടനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രകാശേട്ടൻ്റെ കയ്യിലൊരു നിറയെ തേൻ ഇങ്ങനെ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു തേൻ പലക തന്നെയുണ്ട് കയ്യിൽ അത് പറഞ്ഞു തേൻ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ റേഷട്ടാ ബൈ